Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. So today, I want to share to you how to water orchids in Hydroton. So, tatlong setup ng Hydroton. Ito ay nasa semi-hydro setup. Tabihin, may butas siya dyan, dalawa. So, ang tubig hanggang dito lang. Tapos, magbibigay, nagbiwik yung hydroton packet papunta sa taas. So, pag, hanggat may tubig yan dyan, pwede kayong hindi magdilig. Sigurado kasi, iwiwik o dadalhin ang hydroton yung tubig papunta sa taas. Kaya lang, minsan, nagda-dry yung top layer. So, katulad nito, so, hanggat may tubig doon. So, yun ang kagandahan ng hydroton. At, halimbawang umulan, lalabas naman ang tubig dito. So, hindi rin siya talaga mabababad yung, yung root sa, sa tubig. Self-watering pot. Ito, katleya po. Hindi ko pa po napakita sa inyo pag re ng katleya, pero malapit na po. Soon. So, ito ay um, phalaenopsis sa uh, self-watering pot. So, katatry ko lang rin po nito. Kakukuha ko lang nito mga June, July, August. So, two months na sila dyan. So, ang self-watering pot ay merong, ayan, yung iba walang butas dito, mas okay po yata yon kasi pag may butas, lumalabas yung mga ugat niya. Ito, yung wick niya, na dumi. Kasi nag-aalgy. So, ang problema nito, dahil naglabasan ng ugat niya, Mahirapan tayong iripat siya pagdating ng panahon. Ayan. So, katleya naman po sa self-watering pot. Medyo maliit rin po na type ng katleya to. Kaya dito ko siya nilagay. So, I hope na matatagalan siya dito. Ayan na, naglabasan na. Ayun. I think it's better to buy a pot self-watering pot without this slit it's better to have this it's it's advantageous to have this slit because this there is air there's moisture and moisture can enter the pot problem is the roots are coming out of the pot and it'll be hard for repotting if um this katleya can survive here without repotting for i don't know how many years then they'll be fine this is my first Cattleya in this self-watering pot. Here's another setup. This is my first bloom since I repotted her in the clay pot. I think I got her around February. I bought her with flowers and six months after repotting, she bloomed under my care. Hydroton and some charcoal under so to cover the holes and look at the algae so messy huh Ooh. there's another sheet here but there's it's empty so nag brown na po so this is my other phalaenopsis uh, insects eat them and in this setup we're using hydroton as an ordinary potting media and we're using an ordinary pot with holes underneath so that's my setup with hydroton and I think that's um, the setup that I can think of if you use hydroton you'll have a semi-hydro self-watering or use hydroton just a plain media okay now let's go to watering so every morning po ay minimist ko ang mga orchids ko na sa hydroton. Kasi makikita po natin, dry yung kanyang hydroton sa top layer. I also spray under the leaves. This will help prevent spider mites and wash off any dirt or fertilizer residues. As you can see, some of my orchids, they have leaf burn. I moved them here in the front because here in our area the position of the sun changed again so as you can see the top layer is dry even though there's still water in the reservoir that's why we need to mist them 
especially the newly reported ones and the seedlings or baby orchids because they haven't established their roots yet. So if it's not too hot, I spray every morning only. But if it's too hot, I need to spray morning and afternoon. Flowering orchids, they also need to have um, enough moisture or water para hindi malantak agad yung bulaklak. So we can spray the potting media and under the leaves. Just avoid the flower. I'm using rainwater here. So kahit anong setup po ng hydroton, ay minimist ko every morning or twice a day kung kailangan. Unless na umulan at naangkihan sila at basa pa yung top layer ng hydroton. When we mist, we cannot avoid na mabasa yung crown or mga pagitan ng leaves. But since my orchids are outdoor, so it's okay. Matutuyo sila before night time. Malakas kasi ang hangin dito. Then, once a week or twice a week, dinidiligan ko sila hanggang sa lumabas yung water sa butas sa pot nila. Depende din sa panahon. So, if it's too hot, you need to water them thoroughly twice a week. But if it's not too hot, then you can do it once a week. And when you water them, you need to make sure that you water them enough until the water comes out from the holes of the pot like this this is how you do it when you're using an ordinary pot sa self watering pot naman po kahit na may water pa yung reservoir pwede nyo pa rin pong i-mist yung top layer ng hydroton lalo na po mga seedlings kasi gusto nila moist palagi then once a week po, pwede nyo rin i-refill yung reservoir nila or i-flush out para mapalitan yung tubig at matanggal yung mga salt build up or algae or iba pang mga dumi na nag-accumulate. Aside sa pagsispray sa taas para magdilig, ang self-watering pot ay pwede nyo lagyan ng tubig ang reservoir niya. So, habang may tubig yung pot niya, itong wick niya, iaakyat yung tubig pataas. Pwede nyo rin po um, diligan sa taas at maiipon yung tubig sa baba. Tapos, check nyo na lang po kung may tubig pang laman ang pot niya. At habang may tubig po ang pot niya, pwede po tayong hindi magdilig. Pero pwede pa rin po mag-spray spray sa taas. May iba pa pong style ng pagdidilig ng semi-hydro setup at self-watering pot. Advisable po itong gawin para malinis yung hydroton. Gawin po natin, ilalagay natin siya sa isang cup. Ano po to? Yung katulad nito pero mas maliit. Then, didiligan po natin siya. Tandahan natin buhusan ng tubig. Tubig ulan po ito. Hanggang dun sa rim ng pot. Ingat lang po sa hydroton kasi lumulutang ang hydroton. So, baka lumutang na siya. So, lagay din natin siya dito. Ang daming kinain ng uut. Ito po, oh. Once a month or once every three months. Yan. So, babad po natin ang roots mo. One time sa pagdidilig natin, gagawin natin ito. Dito, madali. Kasi, ibababad mo lang siya para matanggal yung mga salt build up, yung mga fertilizer na dumikit sa hydroton, at mga dumi. Then, lilinis natin yung paso. Tubig ulan po ito. Ayun, ayan na. Diba? Kikita natin sa so parang bumubula-bula siya. So, yan. For 30 minutes, babad natin. 30 minutes po, pinakamabilis. 
Pwede po natin anlaw-anlawin. Ganun. Para mahugasan po ang hydroton at matanggal yung ibang dumi sa ilalim ng pot. Dinidrain ko po yung pot pagkatapos kong ibabad. Then, hindi ko po muna siya didiligan for one or two days. Yan po yung water niya. Oh. So, ito po ang kasunod. Kailangan nyo po ng isang empty pot na paglilipatan, katulad nito. Yan ang tubig niya, o. Oh. Madumi. So, yan lamang po masishare ko sa inyo today. Thank you for watching. Mag-subscribe po kayo, like, comment, or mag-question. At share nyo rin po itong video na to. Thank you. Bye-bye. See you next video.